befinden sich im Zuhörermodus. So, jetzt probiere ich es nochmal. Der Ton hat jedenfalls eben nichts angezeigt, deswegen habe ich gedacht, der funktioniert nicht. Gell? Sah wohl auch ganz danach aus. So, seid ihr alle fit? Dann... Versuchen wir uns mal in den Markt zu stürzen, gell? Nur mal so. Ja. Noch ein Bier. Ich hab noch. So. Wir haben vorhin geschrieben, Long am Zielbereich. Nehmen wir uns, oh, das geht aber böse in die Hose hier. Hopp. Gucken wir uns gleich an. Als erstes habt ihr ja mit Sicherheit das schon als Startseite, ne? wie ich euch kenne. Termine, Wirtschaftskalender. Heute müsst ihr mich mal nicht dran erinnern. Und in den USA Shepherds heute Nachmittag und in England Shepherds und Erzeugerpreisindex in Europa, in Deutschland kommt um Punkt 8, also in wenigen Minuten. Wir haben gesagt, Long, da, guckt euch das an, schöne Kombination. Stop liegt hier drunter bei 52. Einstieg, ich wurde hier ein bisschen geslippt, Einstieg bei 56. Und ich habe es heute sogar geschafft, das Ding mal als Beispiel Trade. Ah, das geht natürlich, das ist eine gute Idee. Ha. Dann ziehe ich den einfach mal ein bisschen breiter und dann kann man es auch sehen. Da, ich wurde hier ein bisschen geslippt und deswegen schlechteren Einstieg. Thomas G. Hi Thorsten, kam ein Erfolg bei dir mit Nano Trader Plattform oder schon vorher? So eine Sachen, so eine Fragen, die kann ich zwar verstehen, aber lasst uns so eine Fragen bitte am Telefon klären. Ähm, ich will ja morgens diese, diese Geschichte nicht benutzen, um meine Vita irgendwo auseinander zu pflücken. Ich glaube, das ist hier auch nicht so zwingend gewünscht. Wir wollen sehen, dass wir morgens handeln. Also Thomas, wenn du ein paar Fragen dazu hast, wir können gerne über ein paar Sachen reden. Ich bin da sehr offen, sehr zugänglich. Ähm, das können wir gerne tun. Schick mir bitte eine Mail, eine Telefonnummer dazu, sag, wann es dir passt. Und dann nehmen wir beide uns ein Weizen, setzen uns in die Ecke und dann reden wir mal ein paar Worte. Gell? Yeah. So. Um gleich mal ein oder zwei anderen Fragen vorzubeugen. Also, wir haben immer wieder die Anfrage zum Agina Trader zum Beispiel. Wir werden den Agina Trader im Moment nicht unterstützen. Wir haben keinen Programmierer, wir haben keinen Support, wir können keine Hilfe leisten, in keiner Form. Dazu sind wir hier als Betrieb einfach zu klein. Und das können wir auch nicht abdecken, wenn wir jetzt mit unserem F-Trader 
kommen werden in den nächsten zwei, drei Monaten und den Nanotrader, dann sind wir mit dem Support mehr als ausgelastet. Und das geht auch nur, wenn die Brokerhäuser ihre eigenen Plattformen eben mit supporten und unterstützen. Wir schaffen es nicht. Ähm, und dazu ist die Tradergemeinde, die auf dem Margina Trader handeln will, auch zu klein, als dass ich dafür den Support sichern oder leisten kann. Ich müsste ja jemanden ausbilden oder ausbilden lassen, der den Support dann übernimmt, weil das ist nicht ganz, ein nicht ganz unerheblicher Teil davon. So, Stop liegt noch hier unten drunter. Ich warte, bis er hier oben wenigstens mit einem Spike durchgeht, dann kann ich den Stop da hinziehen auf Break Even und dann ist man wenigstens schon mal abgesichert, so dass man entspannt in den Tag gucken kann. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis um 8. Oh, jeden Tag das gleiche. So, wenn wir uns den Tageschart mal angucken hier, ist es ja jetzt nicht gerade was Schönes was da hier haben. Ich lasse diesen Spike da mal draußen vor und gucke jetzt einfach nur mal so ganz grob hier rein, was so geht. Äh ich glaube, ich handle dieses Konto, was ich eben gerade gezeigt habe, Commission Base. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da müsst ihr gucken. Ich habe einen Teil der Konten umgestellt, Roman, und einen Teil äh, noch nicht. Aber ich glaube, das, was ich gerade hatte, ich selber handle am liebsten jetzt brettbasiert, ja. Aber ich habe hier, ich glaube, das eine Konto, was ich hier hinterlegt habe für... Die Präsentation habe ich, glaube ich, noch Commission Base laufen. Okay. Achtundvierzig, da haben wir es. Achtundvierzig ist Commission Based. Da hinten die Zahl hinten achtundvierzig ist Commission Based. Da haben wir den Jungen und guten Morgen, meine liebe kleine Sonja. Es wirkt sich auf die Stoppsetzung aus. Ich selber handle, ja, ähm, in der Regel, wenn ich manuell handle, Spread basiert. So, guten Morgen, Dirk. Die neue Plattform ähm, kann die Kommission und so weiter im Spread mit berücksichtigen. Gerade bei den Stops und so weiter. Deswegen ist es da ganz egal, was man wählt, obwohl wir auch da äh, Commission-Based handeln werden. Wir werden das Brett von 0,7 haben, 0,7, 0,8 und eine äh, Commission von 8 Dollar wahrscheinlich. Die Spread-basierten werden mit einem Spread 1,7, 1,8, sowas ungefähr leben müssen. So. Selbst hier, ja, der Euro macht mir Bauchschmerzen im Moment. Ah. 
So, demnach hätten wir noch Luft jetzt, wenn er den Kanal ausnutzen will, bis hier runter, 1,13,43 und 1,13,43 würde heißen, dass wir noch bis hier runter können, bis in diesen Bereich mit einem kurzen Spike. Das ist durchaus zugelassen. So, wir haben es jetzt 7.58 Uhr. Mein Stop bleibt noch darunter liegen. so dass wir mit einem Spike rechnen können. Peter, du hast vollkommen recht, weil du bist ja Runde. Du wirst wahrscheinlich mal unser äh, Zielbereichskönig. Ich bin mit knapp vier Punkten Risiko hier unten dabei. Deswegen kann ich mir das auch leisten. Ich habe diese Umkehrformation genutzt, um hier zu long, wenn wir hier oben durchgehen sollten und dann nach Euro pro Long Einstieg haben wir die Position aufstocken, geht er hier unten durch, nehme ich die vier Punkte Verlust gerne in Kauf und warte die Runde hier unten ab, die er über die 1,46 oder 1,40 ungefähr drehen kann und werde gleich, wenn er nach oben durchschießen sollte, auf jeden Fall mein Stop Break Even setzen. Ich muss es ein bisschen umsortieren, weil ich auf zwei anderen Konten die gleiche Position laufen habe. So, wir haben noch genau zehn Sekunden. Den DAX gucken wir uns heute Nachmittag an. Der ist dringend korrekturanfällig. 8 Uhr. So. Stop break even. Also. Nein, noch nicht ganz. Ich lege ihn auf die 54 unter diese Tiefs. Da liegt er jetzt. So, hier oben werde ich die Position wahrscheinlich rausnehmen. Warum? Weil ich hier oben mein Tagesziel dicke drin habe und ich im Moment arbeitstechnisch etwas überlastet bin. Ich habe auf einem Konto eine kleine Position laufen, eine kleinere Position, die lasse ich auch laufen. Die lasse ich bis zu 1,14 ungefähr laufen erstmal und dann werde ich neu entscheiden. 
Aber hier werde ich sehen, auch in den Webinaren werde ich zusehen, dass wir morgens unsere Punkte, unser Tagessoll reinkriegen, um dann auch Schluss zu machen und uns hier zu verabschieden. Das soll unser Ziel werden. Mal gucken, ob wir das konzentriert hinkriegen. Wir werden das auch in Zukunft so handhaben. So, jetzt haben wir einen Rücklauf, können wir zurücklaufen hier bis an die, ich mache das mal ein bisschen größer, bis an dieses Hoch. Mein Stop ist break even. Wenn er, oben durch, wenn er nach oben durchgeht, haben wir das Tagesziel drin. Wenn wir unten rausfliegen, war die Nummer hier unten umsonst. Ich habe diese Situation hier vorhin zum Einstoppen benutzt. Lang das als Erklärung, Peter. Na komm. Das wird eine schwere Nummer heute. Der DAX sollte sich ganz entspannt Richtung Süden begeben, bitte. Gucken wir uns heute Nachmittag an. Was wir uns jetzt mal angucken, dazu habe ich ja gestern Abend noch was geschrieben. Ist der Junge hier. Die Frage von Ralf gestern Nachmittag war, wenn der Zielbereich hier durchschlagen wird, ob der andere dann oben drüber, hier Entry-Bereich, ob der dann Gültigkeit hat, der zweite. Die Frage haben wir bejaht. Punktlandung genau in den Einstiegsbereich, um dann direkt in 1, 2, 3 Wellen direkt unten in den Ausstiegsbereich ähm, zu hämmern und das Ding genau auf den Punkt genau hier zu beenden. Die, die Nummer war schön. Wer war von euch dabei? Wer hat es genutzt? Nee, der Euro will nicht so richtig. Das wird auch eine schwere Nummer. Er wird wahrscheinlich doch, nachdem er hier an dem Zielbereich gescheitert ist, die Wahrscheinlichkeit sogar gegeben, dass er die Runde hier unten durchdreht. Meine Position ist gleich raus. Richtig, wenn wir eine Runde hier unten durchdrehen und dann Stops immer mit etwas Luft über die Dinger.
Ja, schalte ich nachher mal ab. So, da gibt es ein Regelwerk, genau, wenn wir up, hier einsteigen, gehört der Stop mit ein bisschen Luft da oben drüber. Wenn wir hier in diesem Bereich einsteigen, gehört der Stop so 5 bis 10 Punkte da oben drüber. Ideal wäre es sogar dann nach Merktechnik. Wenn wir hier so eine Umkehrformation haben, haben wir uns gestern auch angeguckt, und wir uns dann da drunter einstoppen lassen, dann gehört der Stop oben drüber. Hier genau das gleiche. Hier haben wir eine schöne Umkehrformation und dann gehört der Stop über dieses Hoch, also 18.101 war das Hoch und da drüber mit 10 Punkten oder so ungefähr. Eine feste Punktzahl gibt es da nicht, je nachdem wie groß auch diese Bereiche sind. Also ich habe so für mich als Faustregel gesagt, die Breite dieses Bereiches nochmal obendrauf als Stop. So. so, jetzt lauf du Sau. Dann geht der Stop hier drunter. Der DAX fällt schön angenehm. Gucken wir uns den Jungen mal mit an. Ja, ist heute ein bisschen anstrengend. Da. Der hat sogar den Kanal wieder durchlaufen, hat hier mit einem schönen Down Gap geöffnet und jetzt lassen wir den mal fallen. Wir haben... Na komm. Genau deswegen, da die 1.13.40 noch auf dem Deckel steht, würde ich hier oben bei in dem Bereich mit meinem Tagesziel glatt stellen. Und hier hätten wir rein theoretisch noch Luft bis auf dieses Hochs oder diese, diese beiden Hochs und die 41, das wäre denkbar, was sich mit unserem Zielbereich unten auch deckt. Deswegen muss ich vorsichtig sein. So. Jetzt haben wir Mal gucken, ob er jetzt hier eine Korrektur einleitet. Mein Tagesziel als Kurs 1.13.72. Bitte.
Na komm, jetzt noch einen Schwung. Jetzt haben wir das Alarmsignal. Allerdings ist die Korrektur in fünf Minuten noch nicht so schön. Wer die Setups aus dem nackten Chart hier mag, kann hier drüber eine kleine Position wagen. Wir haben, sind, bewegen uns aber in unsicherem Terrain. Mein Stop ist im Gewinn. Eins dreizehn neunundfünfzig. Da drunter. Unter diesem Tief. Beim Euro war es doch ein schöner Rücklauf, nun auf die 38. Wo meinst du, Dominik? Welcher Zeitebene, von welcher Zeitebene redest du? Hast du die gesamte Bewegung genommen, oder? Die von bis, sprich mal mit Uhrzeiten. So, wenn er den Zielbereich hier oben holen sollte, geht mein Stop da unten drunter. Und raus. Ich bin hier raus mit vier Punkten, dreieinhalb Punkten. Wer noch? Es ist mir einfach zu heiß. Alles klar, jetzt verstehe ich dich, Dominik. Es ist mir einfach zu heiß, wenn diese Zielbereiche hier Widerstand bieten, dass er nochmal eine komplette Runde nach unten dreht. Was machbar wäre, wenn wir nämlich diese ganze Nummer jetzt mal nehmen und sagen, okay, A, B, haben wir genau da auch das Ziel, da wo wir hin wollen. Und das Risiko ist mir dann mit einer Long-Position zu groß. Ich will dann auf jeden Fall nicht mehr im Verlust raus. Fragen dazu? Ich bin für den Euro noch nicht Bärisch. Ich gehe immer noch davon aus, dass er jetzt eine Runde hier unten, unten rumdreht, unten ein bisschen putzt und dann den richtigen Anlauf nimmt. Der wird immer Marken hier unten in diesem Bereich, wird er immer wieder als Sprungbrett nehmen, um nach oben durchzustarten. Die Grundeinschätzung ist immer noch Long bis Minimum zu 1,14,50. Erst wenn die bricht, dann scheppert es nach oben. Volle Granate durch. Im DAX bin ich erstmal noch bärisch. Der dürfte noch 40, 50 Punkte fallen. Minimum. Und wenn er die... Bup. 
wenn er diese Nummer hier bricht, wenn er, bis dahin könnte er fallen, bis zur 10,250 ungefähr, bis in diesen Bereich. Und wenn er die brechen sollte hier, dann haben wir noch gut 100 Punkte nach unten Luft. Könnte sogar sein, dass er dann bis zur 10,150, 10,120 fällt. Ein bärischer Tag würde mich auch im DAX überhaupt nicht verwundern. Wo haben wir den Jungen denn? Da. Wir haben gestern, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, also genau diese Linie hier oben erwischt und hier darf er jetzt, dürfte er rein theoretisch, theoretisch sogar noch mal hier runter bis zur 959. Das wären aber, er ja, sagen Leute, wie alles meine 300 Punkte, bist du verrückt? Aber was sind 300 Punkte? Wenn die Long schafft, schafft er die erst recht auch short. Bullen nehmen die Treppe, Bären stürzen sich aus dem Fenster. Also Fahrplan. Der Euro ist mir jetzt im Moment zu langweilig hier. Fahrplan für heute. Dieser Bereich. Mitschreiben bitte. 1,13,53. Da bricht die Nummer. Wird er ziemlich schnell hier unten hingehen. 1,13,45 und 1,13,41. Diesen Bereich einzeichnen. Den könnte der Euro heute extrem als Sprungbrett benutzen. Wenn er diese Nummer hier unten schnell abarbeitet, dieser Bereich sollte kaputt gehen, der sollte zügig durchschossen werden und dieser Bereich hier unten nach Möglichkeit im Idealszenario auch richtig krass schnell abgearbeitet werden. Das sollte hier alles recht schnell gehen. Wenn das schnell läuft, Spike hier runter, hier unten abräumen und dann Vollgas durch. Wenn er gleich die Runde dreht und hier oben die 1.13.73 kaputt macht, haben wir sehr schnell hier oben bei 1.13.84, 1.13.85 eine Kette von Widerständen vor der Nase. 81, 83, 85. Die ganze Kette haben wir dann vor der Nase. Die könnte wehtun. Also es gibt bloß die beiden Möglichkeiten. Entweder die Runde hier unten rum, den Bereich hier als als Sprungbrett, um dann oben durchzuballern, dann dürfte der hier, auch diese, diese Kette aus Widerständen hier, äh, sehr schnell Geschichte werden. Dann könnte er da durchknacken, volle Granate, recht schnell. Und... Wenn er die Runde unten rum nicht mehr sauber putzt, dann müssen wir warten, bis er hier oben raus ist über die 73, um dann durchzuschießen. Alles klar? DAX und DAO machen wir heute Nachmittag inten intensiver. Bitte schön. Ähm Dirk, wir beide, wer, wer, wer ist denn in seiner Europosition noch? investiert. Wer hängt, wer hängt denn da noch drin? Johann!
Moin. Ja. Der Sebastian ist noch drin, die Helmer ist noch drin, Johann ist drin, der Dominik ist wieder drin. Der ein oder andere hat sogar nachgelegt. So soll es sein. Ich nicht, bin auf zu vielen Baustellen heute. Das Nachlegen war sogar nicht die schlechteste Idee. Schöne Korrektur. Punktlandung. Genau. Hat die Nummer genau genommen. Nee, das Alarmsignal ist noch gültig, da. Ist auch noch nie aufgehoben. So, der Zielbereich, der muss jetzt brechen. Dann geht es relativ zügig da oben ran und dann kann man sich, glaube ich, auch mit dem Tagesziel da oben verabschieden. Dirk, ich mache hier in drei, vier Minuten ungefähr Schluss, dann muss ich schnell ein, zwei Sachen erlegen. Das heißt, ich würde dich ungefähr in zehn Minuten eine Viertelstunde anrufen. Na komm, der Zielbereich muss durch hier. So, jetzt kurze Korrektur und dann noch eine Welle hinterher und oben durch. So, Fahrplan klar. Also entweder, wenn er hier durchgeht, haben wir den Zielbereich hier vor der Nase. Wenn der durchgeht, dann geht es auch oben mit, mit Schmackes durch. Wenn er hier oben dreht, ja, das ist, ich weiß, plane deinen Dreh, drehe deinen Plan. Habe ich nicht gepackt heute. Die Nummer wäre normalerweise hier unten rein und da oben raus. Da ich aber mit den, bei dem Webinar noch manchmal ein bisschen abgelenkt bin. Ne? dann muss man eben auf meine sauren Apfel beißen und seinen Stop eben so nachziehen. Es ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Okay, ich muss hier jetzt ein bisschen was managen. Wir sehen uns dann wieder. Fahrplan für heute ist klar. Wenn er jetzt hier oben durchgeht, da ran, wenn er da oben rausgeht, haben wir hier die Clusterungsspäße. Da sollte man drüber nachdenken, glatt zu stellen. Okay. Und...
Ansonsten müssen wir hier damit rechnen, dass er die Runde hier unten rum macht, um da unten abzudrehen. Okay, ich bin aber weg. Wir sehen uns wieder heute Nachmittag und Dirk, wir beide telefonieren gleich, okay? Halt, nee, noch nicht. Umfrage will ich noch machen. Hätte ich beinahe vergessen. Schnell noch eure Kreuzchen machen, bevor ich verkrümelt. Bitte. Krabben Patrick, schön, dass du da warst heute. Kreuzchen machen hier, bevor er wegläuft. Lauft, nicht läuft, lauft. Na los, schnell, 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 habt euch nicht so. Okay, dann haben wir noch das Ergebnis. 41% haben sein lassen heute, haben sie aus dem Markt ferngehalten. 13% plus minus 0, knapp 40, also 39% sind vorne und 7% hinten. Die 7%, die hinten sind, können uns ja gerne mal ein Schadbild schicken. Warum, wieso, weswegen, dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht auch heute Nachmittag. Dann kann man sich mal darum kümmern, warum der ein oder andere hinten liegt, was gar nicht sein muss. Ne? In diesem Sinne bin ich jetzt mal weg. Wir sehen uns wieder heute Nachmittag um 15.15 Uhr, .15, wenn nichts dazwischen kommt. In diesem Sinne, bis später. Tschüss, tschüss und moin moin.